主君安好，我是白千玉，欢迎收看《千秋一面》。话接上回，真宗终于入籍大统，距离他将刘娥赶出王府，已然过了十余年。这段时间里，刘娥安居在好人张琪的府里，孤守前春。但是他并没有虚度时光，是在真宗曾东宫建学，亲为教授，因命张琪为学长。刘娥出身寒微，才学见识本难以获得上流社会的认可。有史家认为，在此得天独厚的机会下，刘娥必然通过张琪的渠道认真自学，丰富学养。事故后来能达到性景物、小书史、温朝定事，能记本末的水准。虽然事隔多年，但真宗也是个有情人，他对刘娥始终念念不忘。于是继位后不久，他便再次禀明乳母秦国夫人，将刘娥接入了宫里。有情人久别重逢。自是恩爱万分。真宗每每出入宫廷，刘娥皆伴左右，可谓集万千宠爱于一身。但是宫廷之事总是那么有趣。高贵出身的妃子虽然容易得到名分，却总得不到皇帝的真心。刘娥得到了真心，想要个名分却难如登天。在二人分隔的多年里，真宗又陆续娶了几个妃嫔。这些妃子个个出身高贵，然在刘娥的身前。让他的天空变得阴云密布。张怀潘皇后，她的父亲是北宋的开国名将潘美，也既是杨家将中潘仁美的原型。历史上的潘美比起杨家将里的形象还是厚道许多的。他虽然与杨业之死仍负有责任，但于国而言却有着更大的功绩。潘美一生面南汉，从贫南唐，镇守燕门，可谓战功彪炳。是北宋开国时期最为重要的将帅。潘皇后本人并未看到真宗继位，她在宗王时期便早早的香消玉殒，但是因为她身份的超绝，自然把真宗之后选妃立后的基调给拉高了。张穆郭皇后，其父也是立有赫赫威名的开国名将郭守文。实在，郭守文曾先后随潘美、曹彬四处征战。郭皇后本人又为真宗朝的第一任皇后，更为其生下皇子赵佑，自然是地位稳固。除了这两位皇后外，其余如杨才人等身份较低的妃嫔，也皆是高官显贵的家族出身。如何在这群人中找到自己的价值？很快，聪慧的刘娥便从当时朝廷的格局中看到了自己的机会。当时的北宋距离开国未远。政界、军界之中，都遗留着比较浓厚的五代遗风。五代十国，作为一个军人掌权的时代，它继承了唐末以来藩镇分裂的局面，发生了太多血腥黑暗的武装战争。在这个时代，老皇帝一死，新皇帝如果孱弱年幼，亦或国家出现变数，手下的大将必然会造反。即使大将不造反。手下的骄兵悍将也会强迫大将造反，大将不从，则杀大将全家。乱兵之于李思源如是，李思源之于李存勖如是，石敬瑭之于李存珂如是，杜重威之于池重贵如是，郭威之于刘承佑如是，赵匡胤之于柴宗训亦如是。而真宗时期的大将。也有不少秉持着五代时期对内跋扈、对外怯懦的作风，如父前王超者，甚至敢于直接无视皇帝的军令。除此之外，朝中文官之间也存在着地域的矛盾。当年追随太祖和太宗建国的大臣，基本都是北方人，先天的看不起跟随南朝归降而来的南方士大夫。这些五代老将和北方老臣结成了北宋初年最有影响力的政治势力。排斥南方大臣，左右朝政。太祖和太宗皇帝都深爱权谋之术，可以控制他们。但真宗的个性远不如父辈干练，他的皇位根基也不牢靠。为了制衡这些五代老臣，朝廷急需一股新势力的加入，完成新的权力构架。其中，内廷皇后之位正是五代旧臣的权力象征。昔日北宋建国，虽然实行了崇文抑武的国策。但为了笼络高级武官，北宋皇族又选择世代将门通婚，让这些掌握兵权的将门以放弃参政为代价
，慢慢转变为权贵外戚，放下心来与皇族共享天下富贵。如果能打破将门对于皇后之位的垄断，那便代表朝廷中将有一股新的力量崛起，完成皇权以下的制衡。刘娥瞅准了这点，她首先通过自己属父的身份。让外朝如王清若等一些受压迫的南方官员感到了亲近，之后又与同样蜀中出身的杨才人交好，在后宫中扩张了影响力。真宗看在眼里，自然是乐于这位心中的爱人成为政治上的助理。此后，真宗在处理政务时，也愿意把刘娥和杨才人同时带在身边，一方面让他们对政事耳濡目染，另一方面。也将此表现为亲近男人的政治符号。公元一零零三年，即景德元年，三十六岁的刘娥终于在后宫中扎稳了脚跟，被封为美人。她的前夫宫美也跟着占了便宜，被赐姓刘氏，成为了刘娥的义兄。然而，同在这一年，黄宋国的北方也再起战乱。远在辽国的女政治家陈天太后萧绰，竟然带着亲子辽圣宗耶律隆绪御驾亲征，统帅三十万大军南下，直捣东京汴梁城。宋辽战争已经持续了二十五年，两国都有数以千万的生灵死在了这场战争中。自太宗拥西北伐失败以后，北宋放弃进攻，两国之间的战争更是变成了北宋方纯粹的防守战。其实。北宋建国将近五十年，整个河北却仍然笼罩在腥风血雨之中，没有任何的机会发展。刚刚坐稳皇位的真宗，能有什么办法终结这场战争？倾全国之力南下的萧太后，真正所图又为何物？且听下回分解。一键三连，好像是什么有趣的东西呢？还请你们乖乖献上。